for tea. We are so scared during the night. I will show you one thing here. We were so scared. We had this one here to protect us from lions. <laughs> yeah, if the lion. If the lion. Yeah. Maybe the lion could have jumped. <laughs> right? Uh, now Philip uh, sat so long fram. Uh, dels för att han tycker att det är en rolig bild för programmet, dels för att det nog är lite spännande. Och jag är lite, lite avundsjuk på att jag som också tänkte på att föreslå det här inte gjorde det först. Men en, en positiv konsekvens av det här kan ju bli att vi bränner sig väldigt mycket under den här solen. Han har tendens att göra det. Ser bra ut. Filip har ju någon slags falkblick när han ser bättre än någon annan i filmen. Förhoppningen är att han ska kunna hitta den här skadade Blue Wilderbeesten som vi är ute för att uh, ta ner skylten på i en slags mercy-syfte eftersom man alltså är skadad. Och det är en del av jägarnas uppgift här nere. Det är inte bara om att, att valsa runt turister som vi utan är det så att djur blir skadade då måste de tas om hand. Så att säga. Nu ska jag spruta mig själv i ansiktet. Så att säga. Hur snälla är Blue Wildebeesten? Som små kramgåa djur. Vad härligt. Ja, det är, det är lite obehagligt att sitta här såklart, men känner sig som någon slags här kustjägare. Det är väl alltid de som stryker mig, tror jag. Å andra sidan så är jag också den som ser allt först, så det, det är ju det där. Upplevelse versus eh, potentiell katastrof, det är det jag, jag bollar med hela tiden. Det känns bra, det gör det verkligen. Så! Så är det då. Nu har vi alltså, nu har vi alltså ett gäng, vad tror du, är bufflar. Bara. Några meter in här. Man ser att det skiftar i grått här. Jag ska uppskatta det. 12-13. Stå där, där borta, där, där, där. Our own Hawkeye doesn't seem to share the excitement. Vad fan händer? Ser han någonting? Headache. 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 Where do I find the laxatives? Do you know that? Senna laxermiddel. Chocolade. I just need to buy these. What do you think? Are they good brands? Mm, yeah, this one I think. <laughs> this one you don't think? Uh, no, I don't think. This one is okay. So this is the good one. Yeah, this one, I know this one. This you one is the good one. Yeah. <laughs> I love that we can have this open conversation. For such a big problem, it's very cheap. Bara inte ens sju rand, sex och trettiofem för att få fart på magen igen. Det tycker jag är ett väldigt litet pris att behöva betala för någonting som har gett mig så mycket. Plågor. Thank you very much. Ikke alla raketgrejer. Det är roligt att sitta på honom när han inte tror att vi ser honom. När han börjar bli lite så här... Han ser så tragisk ut när han sitter vid en bardisk. Filma det är helt okommenterat bara. And our boys headed for the Akasaka district and the Ninja restaurant, a place where you can get into the heart of Tokyo. Hello. 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 Is it this way? To wait here? Yes. Okay. Oh, oh, yeah. Jävla! Det där ville jag inte att skulle hända man skulle vara så jävla. Hello, sir. Can I just put this on? If you, if you don't mind too much. Okay, welcome to Ninja. To Ninja. Okay, Thank you. Thank please you. watch your head and everywhere. Okay, please watch your step. On the left hand side, this is a natural mineral waterfall. Actually, it's the natural mineral tap water waterfall. Okay, now, we can't go forward, right? So I'm gonna use my sword to make a bridge. Tap! Whoa. Whoa. Okay. Is everybody ready now? If we've been to Reno? Is everybody ready now? If we've been to Reno? Har du hört här att det här är alltså det som motsvarar att ha flaming i, i Albanien? Ja, det är det. Alltså. Ja, det är det sjukt stort. I vanliga fall så är ju en flame så här stor ungefär. Här har man ju zoomat in i flamen så att man är mitt inne i flamen. Liksom. Egentligen, börjar det, det, jag... egentligen börjar flamen här och sträcker sig hela vägen bak hit. Men de har tagit en detalj av en flame och, och satt nu mitt på bilen. Nu borde du släppa det här kan vi också se vad som är lite på gång här. Shio Fitto, det är någonting, en ny, ett nytt event här man kommer att låta ut lite badbollen. Ja, det är ju tydligen det här med liksom merchandise-tänket oerhört stort ja. här. Ja, det här är ju verkligen ett hål i... i är det också så att du andas väldigt mycket genom munnen nu? Ja, jag andas bara det. Det där är ju killen som har gissat där. Ser du det? Det är de som har missat hålet. 
Det är ju pilsat i sig. Men den personen som har visat där, <laughs> alltså 60 cm, är ju way off. Måste antingen ha en enormt stort så här, öppning. <laughs> så bara, ja. kan bli, eller så är han astigmatisk. Oh, ja, kan... eller så har astigmatisk <laughs> också. Eller så har han bara... <laughs> eller så, så vill han bara göra det för sina... För att impa på, impa på sina polare så att säga. Fan, jag skiter i Jag tycker att det är lite pissa i, i hålet. Jag tänker att det var konventionell. Jag tänker att det går samma väg som alla andra i den här byn går. Jag tror att den där killen kommer bli punkare. Det här är punk i norra Albanien. Punk i norra Albanien är alltså att missa hålet med 60 cm. Nu tycker jag att vi går ut härifrån. Inte. Då har det till sist. Då blir det dags för själva slutmålet med den här resan till Bergsbyn, det vill säga vår dejt med världens just nu äldsta levande människa. Mm. Kolinda Kamarovic bor här uppe och det intressanta med henne är att hon har levt lite av ett eremitliv de sista 14 åren kan man väl säga. 1991 när kommunismen föll så valde hon att inte gå över den här bron och sen dess har hon aldrig gått över Hon har varit skraj helt enkelt för, för det här nya samhället. Det nya systemet, hon kanske kände att hon var alldeles för gammal när det här skedde men ja. hon var långt över 100 år redan ja. då. Så att hon har inte gjort en enda tv-intervju eller tidningsintervju så det här är ett unikt, en unik möjlighet att höra vad hon har att säga. Hon, hon har lärt sig. fascinerande. Hello. 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 Nice to meet you. Could you tell us how long you have lived here? I was born in Katakronon, I was born in Andre, I was born in Petheni, and I was born in the house. Okay. You look remarkably fit for such a ripe age. How come you, how come you uh, have become so old? Is, is Rocky a good thing? Does the Rocky keep you young? Your country has gone through many changes. Over the years, what do you think of the new Albania after the fall of communism? We we have we have heard that, especially women in this area, get really old. Why is that? When you look back on your long life, what makes you the most happy? What what? What does a typical day look like for you? Could you go through the day? How does it start? What do you do during the day? We're very grateful that you let us come here. Thanks a lot. I hope you will live for many more years. <laughs> Thank you very much. Thank you very much. <laughs> Take care now. Pleasure to meet you. Det här är alltså första försöket i Filip Hammars kamp att komma upp på en klippa i det Adriatiska havet. Syftet med att jag sitter här, det kan ju verka slött, men jag betraktar mig själv som David Hasselhoff i det här läget. Om Filip skulle ramma, slå i nacken vid sitt hopp och, bara, och dråsa ner och, och riskera att, att bryta nacken just och bli förlamad så ska jag åtminstone kunna dra upp honom till ytan och få en sista blick av honom innan vi begraver honom till havs. Alltså. Nu är Filip så galet rädd. Åh oh, jävlar! Jävlar vad det är så plågsamt ut. När Filip studsade och sa att magen det såg ju plågsamt ut givetvis så hade vi haft en mick på honom hade vi nog hört orden Det där var inte roligt. Uh, han kan bli lite, lite gubbig ibland när det smärtar. Så, det var inte roligt. Det var ingen rolig historia. Men, men, men. Du tänker till. Jag är inte helt hundra på att jag gör det. Det här känns inte helt supersoft. Och... Nej, jag tror jag skiter i det. De tre grejerna får genom huvudet på honom nu. Kommer han komma upp till ytan? Ja! Ja, du måste hoppa, du måste springa ut och hoppa. Annars bryter du ryggen. Nej men vad fan tror du? Spring och hoppa. Han säger you have to run and jump. Yeah, go go go. This way, nej, åt andra hållet. Vad fan tror du? Run and jump. Run and jump. Frågan this way och peka ut mot havet är ändå roligast idag.